Ciao, sono Tommaso di Tecnista e benvenuti di nuovo nella serie antinfortunistica barra prevenzione. Non so neanche come chiamarla, onestamente. No, Comunque, andava benissimo. Andava benissimo. <ride> Comunque, ben, bentornato Francesco, Grazie. Francesco Rosso, kinesiologo della provincia di Udine, qua la nostra zona bellissima, professionista, insomma, nella prevenzione. Sì. Certo. Ecco. Quindi che è quello che parleremo, di cui parleremo oggi a voi che magari potreste essere interessati visto che fate lavori che sono gravosi e che quindi possono potenzialmente danneggiare il fisico. Allora, oggi parliamo di pomodori. No? <ride> no. no. Okay. Oggi parliamo di scarpe antinfortunistiche per quello che mi compete. Vi Ciao. parlerò no? del, un pochettino del piede, di come funziona, di come dar sollievo dopo 10 ore, 8 ore di lavoro con le scarpe antinfortunistiche. Vedremo due grandi tipologie di lavoro, ma ce n'è di carne al fuoco. Benissimo, benissimo. Da cosa vuoi iniziare allora, Francesco? Allora, io inizierei con un, due nozioni velocissime del, sul piede, che è quella cosa che va dentro la scarpa antinfortunistica. Allora, se ci pensiamo, i piedi sono quelli che ci tengono in piedi. Tutto il nostro peso grava sui piedi, poverini, piedi e caviglie, no? E quindi è importante che sia nella vita quotidiana, ma soprattutto nella vita lavorativa, i piedi devono essere a loro agio. Purtroppo la cura del piede è qualcosa che non si pensa, no? Quando è l'ultima volta che ti sei fatto un massaggio al piede? Ti sei mai fatto, oh, ma ti sei mai fatto un massaggio <ride> al piede? Ok, ad esempio, o un pediluvio, no? Quante volte ti fai il pediluvio, una volta ogni tanto forse. Quindi è importante prendersi cura dei piedi. Parliamo allora dell'anatomia spicciola appunto dei piedi. I piedi sono composti da 26 ossa, abbiamo 52 ossa solo nei due piedi, pensate te. Il piede non è solo ossa, il piede è anche legamenti, tendini, che possono andare incontro a usura, a usura soprattutto se non vengono trattati bene. Cosa vuol dire trattare bene il piede? In ambito lavorativo vuol dire saper scegliere la corretta scarpa antinfortunistica per il proprio piede. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha un piede diverso. Io ho un 48. Io ho 43. Ecco, quindi... Vicinissimi, tra l'altro. Vicinissimi. <ride> Però... oggi, no, oggi non devo farti da... No, no, oggi non serve, oggi no, non serve okay. il manichino. Ok. Però non solo eh, ha a che fare la misura del piede, ma anche, ad esempio, se il piede è cavo è pronato, è supinato, è piatto, piede piatto, ce ne sono un sacco di piedi piatti che non sono eh, i, i vigili, no? Si chiamano piedi piatti anche. Poliziotti. Poliziotti. Sì, sì, sì. Comunque, in base alla conformazione del proprio piede è importante scegliere la scarpa antinfortunistica migliore, quindi provarle sempre, non prendere la scatola chiusa, no? Di professioni ce ne sono davvero tantissime, però per fare due grandi macro aree, sì. no? il lavoratore che sta tante ore in piedi, fermo, bene o male nella stessa posizione, saldatore, ad esempio, avrà bisogno di una scarpa antinfortunistica con caratteristiche diverse da un magazziniere che va su e giù, da un artigiano no? che deve arrampicarsi, chinarsi, flettersi, sollevarsi. No? E faccio la domanda scema di turno, perché? Perché appunto sono due... E tipologie di lavoro completamente diverse esempio la il lavoratore che passa tante ore in piedi fermo sullo stesso posto avrà bisogno di una scarpa a pianta larga no? in modo che il peso del corpo e del piede si possa ad adagiare nell'arco delle 8-10 ore di lavoro quello che è ma anche di una scarpa che riduca il coefficiente di carico per ogni centimetro quadro di scarpa in modo da riuscire a scaricare bene il peso del corpo tutto questo per prevenire che cosa? prevenire tutte quelle cose che non avvengono subito ma sono subdole perché vengono dopo crampi, contratture muscolari, dolori, problemi alle caviglie, alle ginocchia, alle anche, alla schiena, alle spalle siamo tutti collegati e eh? non è che se mi fa se un problema ai piedi finisce lì va a salire o a scendere dipende e a tal proposito Francesco infatti mi inserisco un attimo io proprio in scivolata coi piedi <ride> perché eh, volevo un attimo parlare appunto di una scarpa che a noi 
piace tantissimo e soprattutto piace ai saldatori che la vengono anche a prendere qua nel nostro negozio questa qua è una Jasco Ercolano una scarpa made in Italy come dici te appunto una pianta bella larga fatta apposta perché è una scarpa visibilmente da saldatori quindi che non ha neanche i lacci esposti e che soprattutto ha la suola anticalore questo evita parecchi rischi che non vanno solo a, ehm, non, non sono solo i rischi insiti nel lavoro appunto che possono ripercuotersi dopo molte, molti giorni, mesi di, di posizioni scorrette ma ecco anche rischi improvvisi che sono di, di tutti i giorni ecco, nel, nella vita di, di un saldatore e mi hai dato anche l'input per una cosa di cui mi sono dimenticato ma che vale per tutte le scarpe sì. è importante che ci sia un minimo di tacco massimo 2 cm perché questo? perché come vediamo dal grafico se la suola fosse piatta vedete che il 53% del peso corporeo va sul tallone il restante 47 va sull'avampiede se invece noi mettiamo i 2 cm di tacco ecco che il peso del, cor del corpo è distribuito equamente 50 e 50 tra avampiede e retropiede difatti se fate caso tutte le scarpe da ginnastica non ho mai visto un paio di scarpe da ginnastica piatte ok e hai parlato di un tipo di, di mestiere, diciamo, quella che ha posizione retta, posizione statica, dall'altra parte? Dall'altra parte abbiamo il lavoratore camminatore. Quello che si macina chilometri nei magazzini, oppure che magari deve salire le scale, scendere, accovacciarsi, no? che ha proprio un lavoro più dinamico. Sì, sì. Ed ecco che c'è bisogno di una scarpa più dinamica, come ad esempio questa qui che è sicuramente più dinamica, possiamo anche, no? Sì, sì, a, a torciglia, la Vedete, è una scarpa più dinamica che appunto, a differenza di altre scarpe, tipo questa, bella rigida, molto rigida, questa scarpa qui, appunto, avendo anche appunto la suola ammortizzata, eccetera, è più una sorta di scarpa da ginnastica alla fin fine, anche visivamente, no? Sì. Ed è utile per quelli che hanno un'attività lavorativa più dinamica e quindi il piede riesce ad adattarsi meglio a questa, a questa funzione e prevenire tutte le problematiche osteoarticolari che possono venire fuori, come dicevamo prima, col tempo. Infatti, alla fine, le persone che vengono più che altro è qui nel nostro negozio, perché sono quelle con cui ho maggiore contatto per quanto riguarda le, le scarpe, l'abbigliamento, mi dicono tutti queste sono comode perché appunto possono anche piegarsi, accovacciarsi, specie gli elettricisti, i frigoristi che devono stare tanto tempo in certo. piedi accovacciati e con questo non si fanno male al, a quella parte del piede chiamata avampiede, quella parte sopra appunto. Con un tipo di scarpa così non è facile e può fare anche molto male già dopo un giorno di lavoro senza aspettare che passino le settimane. Questa scarpa qua ci spenderò giusto due parole se mi permetti, è la Power Point. La Power ormai è conosciutissima ed è un marchio che è ottimo per la, le scarpe antifortunistica e l'abbigliamento workwear. Questa scarpa qua è specialmente conosciuta perché ha una tecnologia che si chiama nient'altro che eh, poliuretano espanso che fa sì che il, il corpo possa rimbalzare sul tallone della scarpa, sul tacchetto ecco, della scarpa e eh, poter far sì che tutta l'energia non vada a, a comprimersi direttamente sul terreno ma che possa avere un minimo di sollevamento e che il corpo, il corpo possa quindi ri, rimbalzare e rilasciare l'energia verso l'alto una scarpa così la trovate chiaramente sul nostro negozio tecnista.it cercando Upowerpoint o nella sezione scarpe ma Francesco allora al lato pratico e eh, tu che sei un esperto specialista Cosa, come puoi rispondermi a questa domanda? Cosa succede se invece utilizzassimo una scarpa come questa? Allora, una scarpa così rigida, così poco adattabile no? al piede di ognuno, sicuramente ci porterà problemi alla caviglia, che non riesce a muoversi. Ad esempio, fate finta che questa sia tibia e perone e piede. Se la mia caviglia non lavora bene, soprattutto l'articolazione che abbiamo davanti qua, ok? se questa articolazione non si apre, non lavora bene, Pensate, mi va a inibire, va a spegnere, diciamo sì, così, sì. il medio gluteo, questo muscolo qua sopra. E avere un muscolo spento non è una gran cosa, ok? Quindi, questa è una delle cose. Poi mi può portare, ad esempio, alla fascite plantare. Probabilmente qualcuno ne ha già sentito parlare. La fascite plantare è un'infiammazione della parte sotto del piede che appunto deriva da un sovraccarico articolare, no? 
oppure da scarpe non adatte. Un corridore, uno che va a correre tanto tempo e non sceglie una scarpa adatta al suo passo, ecco che su subito soffrirà di fascite plantare, così come chi non usa scarpe antinfortunistiche adatte. Cosa bisogna fare allora se abbiamo già questa fascite plantare? Beh, un consiglio che vi posso dare è procuratevi una pallina, tipo questa, la trovate in qualsiasi negozio di sport, anche una palla da tennis va bene, e questa pallina alla fine della giornata di lavoro, quando siete arrivati a casa, vi sedete un attimino sul divano, col piede per terra, questo è sempre il piede, immaginate, la fate scivolare così, avanti e indietro. Sì. Questo, questo esercizio lo potete fare guardando il telegiornale, guardando la vostra serie televisiva preferita, un film, quello che volete, questo esercizio qua va appunto a rilassare questa parte plantare che abbiamo sotto la pianta del piede per prevenire tutti quei problemi che poi possono insorgere come appunto dicevamo i crampi e polpacci no? e contratture e così via questo è un semplice consiglio che vi posso dare sì, sì. anche appunto non costa niente e può aiutare no. veramente tanto assolutamente immagino. un semplice pediluvio pediluvio fresco la sera tornato a casa perché si è stato 10 ore col piede chiuso in una scarpa col calzino e tutto fare un bel pediluvio fresco magari D'inverno non ti viene tanta voglia, meglio d'estate. Però anche questo aiuta, ok? Un bel automassaggio del piede. Facciamo finta che questo sia il vostro piede. Un bel massaggio da sotto, così, no? Un automassaggio. Sempre per sciogliere queste tensioni che si creano, no? Dal tallone andiamo su, verso la punta, de... verso le dita, no? Anche questo potrebbe essere. Oppure potete venire da me e ve lo faccio io. Esatto. <ride> e a questo proposito, Francesco, dove ti possono trovare? E mi trovate su internet, ovviamente al sito francescorosso.com, Instagram e Facebook, Francesco Rosso Kinesiologia, opero in zona Udine e dintorni, ovviamente. Ottimo. Grazie a voi che ci avete seguito anche oggi. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, cliccate mi piace, cliccate seguici sul... Ovunque siate, veramente, perché questo, questo andrà dappertutto, sai, mondo visione. Bene, e grazie ancora per seguirci e alla prossima. Grazie, ciao. ciao.